yun, ano nga ba yung nangyari during the time na una ako nagpa, uh, nagpa thread left? Kasi ang ano ko, concern ko dati, di ba sabi ko nga, matagal ko na siyang pinla no, nagpagawa. Kaso, yung mga pinapalit ko yung mga video, usually ang ginagawa lang nila is sasabihin ko ano yung process, magkano siya. At the same time, hindi nila din i-discuss kung ano yung dapat mo expect after kung, uh, kung ano yung mga nangyari. So, akala mo lang na pag ginawa siya, kung ano na yung itsura niya that time. Tapos, papakita lang nila yung after na nila gumaling. So, hindi mo nakita kung ano yung nangyari from, go, from A, yung process going from A to B. Nakita mo lang is yung point A to point B. So, this time, I wanna share ko ano yung nangyari sa process between A and B. So, I will insert mga videos dito ng clips. Mag-insert din tayo ng as in sa mga clips, yun nga updates regarding dito. So, during the first thread lift, possible siya na gumaling within the next 5 days. So, expect na the first 2 days or first 3 days, mamamaga po yung ilong natin um, sa thread lift. So, on this pinaka description nila magmumukha po avatar and we should not be afraid about it kasi normal po yun and totoo nga actually nangyari siya the day na nagpa thread lift ako going to the first day is na maga talaga yung ilong ko and kaya siya mukhang sinasabi nila mukhang avatar kasi ito halos flat to tapos sobrang laki ng bridge pang aabot siya dito kasi yung mata ko sobrang lumaki yung bridge gumanan na siya so mukha talaga ako avatar which I make jokes na lang with my family na ano yun nga na magay ilong ko tapos ano mga avatar tapos usually sa iba depende sa process ng katawan it might take 3 days kung sobrang bagal mag ano mag hilom ng katawan mo pero luckily sobrang bilis ng healing process ko in a way na one day lang siya na maga then the next day nag subside na siya agad then mas umokay siya as time pass by. So, <coughs> after noon, uh, first day na maga siya, of course, ginawa ko yung mga bawal, tapos, mm. ay, ginawa, pali, ginawa ko ko yun yung mga pinapagawa sa akin, mga pinapainom sa akin, at hindi ko ginawa yung mga bawal. Ano, yun lang, talagang sundin lang natin. Para, of course, sa ano din naman natin yun, para maging maayos yung paghilog ng ilong natin. The second day, yun na, nagsubside na siya. Harus ganit din siya. Nagsubside na siya ng ganito. Pwede na akong mag-makeup. Pwede na akong maligo. Pwede na siya mabasa. Pero so, syempre, dahan-dahan lang tayo sa ilong natin. Kasi ano, the first three days, mararamdaman mo pa yung friends. Sobrang mararamdaman mo pa sila. Lalo kung first time mo, sobrang mararamdaman mo pa sila. Kasi, after kung magpa no thread lips sa kanila, Nag-review ako dun sa page nila with picture. Tapos mayroong mga nagbe-message sa akin. And one of the guy na nag-message sa akin regarding dun sa thread lift. Nagpagawa din siya tapos he always ask questions dun sa experience ko. Kasi dun sa mga na-experience niya kung normal ba yun. And one of his experience is nararamdaman niya na kuma parang kumakaskas yung threads. Tapos ramdam na ramdam niya yung threads. Ganyan. During his first day. And normal po yun. As in mararamdaman mo siya yung thread sa ilong mo the first 3 days and up to second day pero of course sa second day mas less na siyang namamaga according to my experience ha? mas less na siyang namamaga then the third day ito yung medyo, medyo na surprise ako the third day ano siya medyo hindi na, nawala na talaga yung maga totally as in feeling ko nga abilis talaga ng ano healing press na katawan ko ano hindi na siya namamaga pero this time Diba yung ilong ko nga dati, wala nga talaga ako nose bridge, which is, um, maybe I'll insert pictures dito. Tapos yun nga, ang nangyari sa third day, is parang siyang bumalik sa dati. As in, parang, hala, magkano yung ginasas ko, tapos, ano, bumalik lang siya sa dati, tapos nag-worry na ako. Tapos naalala ko, sinabi ni Doc, talagang, na, ano, trust the process. So, yun nga, pinakawakan ko na lang yung sinabi ni Dr. at trust the process. Ano siya, mas magiging okay siya as time pass by. And after third and fourth day, do, sa fourth day, going fourth day, do ko nakita na unti-unti na nga siya naging prominent. As in, before kasi, ako nga yung type na halos everyday na kami. Dapat nagkukuntur lang talaga ako. Kasi wala talaga akong bridge. This time, 
kahit wala akong makeup, meron na siyang ano, shadow dito, tapos ano, sobrang nakaangat na nga ito. Tapos as time pass by, yun nga, ano, lalo siya nagiging prominent. So doon ako natuwa na, okay, after pala noon, ano yung mamamaga siya, at magmumukha siya, parang siya babalik sa dati, and then, after noon, doon pa lang siya, yung totally kung saan siya mag-heal, doon pa lang siya start na gaganda ulit. And babalik siya sa almost itsura, nung kung ano itsura mo, the time na kagagawa pa lang ng trends. Kasi the first time na kagagawa pa lang trends, napakaganda na po na itsura niya. Kaso yun nga lang, hindi siya makawala kasi mamamaga siya. Pero again, trust the process, as long as mag-heal siya, babalik po siya dun sa itsura niya. So yun, para magbigay sa inyo ng more reference, ano, is siguro maglalagay na lang din ako ng before after pics ko ng kung ano yung itsura niya ng um, wala pa, tapos yung meron na ng first, ano ko, first trend lift ko. Tapos, usually, they allow retouches after a month na, which is yun ngayon ginawa ko, after a month, which is ngayon, this, um, January 2020. Ngayon ako nagpa-retouch kasi nagkaroon ako ng free threads sa nila. Para sa raffle nila ng December, nagkaroon ako ng free threads. Tapos, syempre nahiya naman ako, <laughs> di ba? Free na siya, tapos puputan ko lang para sa free. So, ang ginawa ko, dinagdagan ko na rin siya ng threads. So, nagdagdag din ako ng additional na three. Where in, during the process, dinagdagan pa nila ng isa pang free na threads. So, I have seven threads na nilagay for the retouch. So, all in all, meron na akong 17 threads sa ilong. Ayan, magaling na ako sa mga shoot na ako kung ano yung <laughs> sa ilong. Pero yun nga, um, kidding aside, um, gano'n nga ba katagal nagla-last yung nose thread? Eh? Hindi po siya permanent. Um, dahil protein, absorbable protein po siya gawa. So, as time pass by, i-absorb po siya ng body nyo. Depende rin po yun sa body type nyo. Kung yung body type nyo is mabilis siyang i-absorb. So, Kano siya katagal tatagal? Um, sa HD Vanity, they're saying na it will last to 2 to 3 years. Pero, upon doing research, usually, um, nakadepende talaga siya sa katawan. And pinakamabilis na pwede niyang abutin lang is 1 and half year. So, let's um, give na yung time frame will be 1 and half year pinakamabilis going to 3 years at least. Tapos, the more na, ano, ang nangyayari kasi sa kanya, syempre, di ba nilagyan ka ng trends? And habang naghihilom siya, minsan nagbibuild up na yung tissues um, dun sa trends mo. So, the more na nagpaparitouch ka, minsan yung tissue, nare-retain na siya dyan. So, um, nag- hindi na siya masyadong bumababa pa. So, may possibility siya na bumalik sa dati yun na. Pero, may possibility din siya na build ng tissue and mag-form ng permanent na bridge. So, yun. Going back sa pinagdaanan ko, so, within the next 4 days, or let's say 5 days, five, uh, yung 5th day ko, uh, medyo okay-okay na talaga yung look ko. Sobrang nabibend na siya, bendable na siya. Pero, yung first 3 days, hindi, of course. Tapos, feeling ko naka-help din na minamassage ko siya. So, anong ginagawa ko sa ilong ko? Um, dahan-dahan, minamassage ko po yun dito. Para lumubog pa siya. Tapos, eto, minsan, uh, pag may time na wala akong ginagawa, ang ginagawa ko, pinipinch ko po ito. Ayan, pinipinch ko siya. Nagligit. Para mas maging ano yung bridge niya. So, Ayun, recap ko lang kung ano yung naging process na nangyari after magpa-thread lift. So, una na maga siya. First day ko. Second day, nag-subside yung pamamaga. Third day, mukha siyang bumalik sa dati. Then, fourth day, doon na siya nag-start na maging prominent up to tumagal. As in, the more na tumatagal siya, the more siya na nagiging mas prominent. At the more siya na nagiging natural. As in, halos wala nakapansin na nagpagano'n na ako. Tapos, Ayan nga, ang um, isa lang na naging marks niya is ito, which is in point of entry, na pag tumagal siya, of course, pag naghihilom yung mga sugat, um, mawala din siya. So, let's talk about naman dun sa retouch. So, dun sa retouch, ganun pa rin yung naging process. Siyempre, um, yun nga, anesthesia, then point of, paggawa ng point of entry, tapos yun nga, nilagay na yung 
tatlong threads sa bridge ko tapos apat yun ang sa tip ko. This time, mas tight yung feeling niya unlike the first. Siyempre, mas madami yung nilagay. Second, they advise na possible siya na mas mamaga. Possible siya na mas mamaga at the same time, mas tumagal yung healing process niya. Pero, sobrang thankful ko na feeling ko yung body ko talaga is mabilis yung healing process. Kasi, uh, um, usually, today is the second day, to give you a heads up. And, so far, it's going sa kung ano yung naging process ng una. So, first day, sobrang namaga niya, which is, I will insert videos then na tinay ko. Tapos, um, surprisingly, daw sinabi nila na mas mamamaga siya. Ang napansin ko naman, mas less yung pamamaga niya compared sa first. Tapos, ngayong second day, yun nga, mas mabilis din siya nag-subside. Pero, ang pinaka ano ko, feeling ko, dahil mas madami yung tip na nilagay this time, ay, mas marami yung thread this time na nilagay sa tip ko. Mas namamaga yung tip ko ngayon. So, yun yung possible um, if kayo, makapansin nyo, medyo malaki pa yung tinto ko. Namamaga pa rin po siya. Ramdam ko na namamaga pa rin po siya. And at the moment, ramdam ko pa rin yung trends ng ilong ko. So, let's see kung ano mangyayari tomorrow kung galit pa rin siya sa process nung last time. Pero so far today na yun nga, nakapag um, tinted mo, um, nakapag tinted moisturizer na ako, ganyan, nakapag makeup na ako ulit. So, normal na siya ulit and I will update you sa next na mga mangyayari about it. Okay? So, for now, ayan yung itsura niya. I will also insert pictures. So, kita-kits tayo dun sa next na update. Bye! So, hello! Ayan. So, update, third day na to, and this is how it looks. Wala na yung maganda. Um, and yun na, pwede na ako ulit mag-makeup. So, medyo nag-makeup. Ang very, very light para, ano, presentable naman tayo kahit konti. And, ayan, so far, again, wala na yung maganda. Tapos, yun, mas maganda na yung bridge na. Pero yung tip niya medyo magapa din. Pero konti-konti na lang. At yung bendable na siya. Ayan. Tapos unlike yung una kong experience, medyo mas ano to, ang tawag dito mas chill. Um, during the first time, medyo nakakatakot pa siyang gilawin. Ito this time, hindi. Maybe because mas marami nga siyang, uh, meron na siyang naunang um, threads na gumaling. So, nung nilagyan siya ng bago, mas sumikip lang siya, mas dumami siya, sabi sumikip siya. And, ayun, mas maano siya, mas, dahil meron na talagang threads na magaling, medyo mas bendable talaga siya. 